Hello, it's English time again. And today we are going to learn a new topic, something new. But it's easy, don't worry. It's easy, okay? First example, how many are there? This is a question, how many are there? Mm -hmm. How many? Let's see another example. How many insects are there? How many insects are there? How many? Oh, one, two, three, four, five. There are five insects. Another example. How many flowers are there? How many flowers are there? How many flowers? Let's count. One, two, three, four, five, six, seven. Yes, there are seven flowers. Okay, how many flowers are there? How many insects are there? What do these questions mean? ¿Qué significan esas preguntas que la teacher estaba haciendo y qué significan esas respuestas? Muy bien, la pregunta significa ¿cuántos hay aquí? How many insects? How many flowers? How many teachers? How many students? How many parents? Yes? ¿Cuántos de cualquier cosa hay aquí? ¿Qué vimos de especial? Siempre preguntamos con plural. ¿Cierto? Así lo hacemos en español. ¿Cuántos perritos? ¿Cuántos niños? Entonces en inglés también tenemos que hacerlo en plural. Y la respuesta pues significa hay tantos. There are tantos. Ok, let's practice. Let's start With this student's book, page 51. Let's practice. Okay, are you ready? Activity two. And scramble the questions. You have to organize the questions. Organize. What is the first word? De acuerdo a lo que ya vimos, ¿cómo preguntamos? A ver si se acuerdan. Esto es muy fácil, como les dije al inicio. Al inicio. It's easy, easy. How many, luego sigue el objeto o el animal o la cosa por la que vamos a preguntar. Books, y después, are there. Very good. How many books are there? Y el signo de interrogación. Number two. How many ¿De qué están preguntando en la number two? Desk. These are desk. How many desk there are? Ah, uh -uh. are there. Very good. And number three. How many words are there? These are words. And let's answer these questions. Number one, how many books are there? Pause the video and let's count the books. Pausen el video y cuenten los libros. Y van a escribir las respuestas a ver si les quedan bien y ahorita las revisan conmigo. Recuerden, there are books. <laughs> Finish? Okay. Number one, how many books are there? There are 12 books. Congratulations. Number two, how many desks are there? How many desks? There are seven desks. Very good. And number three, <laughs> how many birds are there? Ah, it's easy, teacher. There are three birds. Very good. And students book 
page 43. Algunos niños, esta página yo la había dejado la semana pasada, pero solamente la actividad 3. Algunos me mandaron toda la página hecha. Dije, bueno, está bien, ya no pasa nada. La hicieron bien, listo, no hay problema. It's easy. Count the insects. One, two, three, four, five. And write sentences with there are. Lo que estamos aprendiendo hoy. Number one. How many flies are there? How many flies are there? Let's count the insects. There are 14 flies. El nombre del objeto o del animalito también lo debemos poner en plural porque estamos diciendo que hay muchas. There are 14 flies. Si ustedes hicieron esa actividad, ¿la están? Check. Number two. How many ants are there? How many ants are there? ¿Cómo empieza la respuesta? There Are, fíjense que ese there es diferente a they de ellos, ¿no? El they de ellos es T-H-E-Y o Y. Y este es there, okay. there are 19 ants. And number three, how many bees are there? How many bees are there? There are... 13 bees. Congratulations. Ok, your English homework is easy. Activity 1, notebook, grammar. And activity 2, workbook, page 37. Y me lo van a enviar al chat de Richmond. No vamos a hacer la página del libro digital. ¿Listo? Vamos a hacerlo en el libro físico. No libro digital, libro físico. Si tú quieres hacerlo en los dos, no hay ningún problema. Desde que el computador esté disponible y tú lo puedas hacer solito, sin que tus papis tengan que estar ahí porque de pronto tengan otra cosa que hacer, listo, ¿vale? Si tienen el tiempo los papitos y tú de hacerlo, lo pueden hacer en el libro digital y en el libro físico. Pero deben enviarme la fotico al chat, ¿vale? Es que a muchos compañeritos, bueno, algunos... Les ha dado mucho inconveniente el workbook al momento de poner las respuestas, el workbook digital. Entonces, tengo que atender a muchos papitos por esos inconvenientes. Entonces, pues, trabajemos mejor el workbook físico, que ya yo no les voy a poner inconvenientes si ustedes pusieron la palabra separada o le pusieron punto o no le pusieron punto. Ok. Esta es la actividad de grammar que vamos a hacer en nuestro English Notebook, en su cuadernito de inglés. Espero que tengan ese cuadernito al día, porque si es la voluntad de Dios, cuando nos volvamos a ver, vamos a revisar que todo está en el cuaderno. Write the date, Wednesday, May 20, Grammar Unit 4. Y esta pregunta con esta respuesta súper fácil y súper corta. How many balloons are there? How many balloons? There are five balloons. Les voy a dar una opción. Ustedes pueden cambiar los balloons por dogs, cats, trees, cockroaches, bees, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Si ustedes quieren, van a dibujar cinco árboles, tres árboles, y entonces van a cambiar la respuesta. La pregunta, how many trees are there? There are three Trees, or two trees, or there are ten flowers, lo que ustedes quieran, ¿listo? La imagen la pueden dibujar, la pueden recortar, la pueden imprimir, como lo quieran hacer. Pero que la pregunta esté bien hecha y la respuesta también esté bien hecha. Ese es el único requisito. How many are there? There are... Listo. Esa es la primera tareita. Y la segunda era workbook. Page 37. Ok. Vamos a abrirlo en la plataforma que me lo deja ver más nítido. Ok. Write the questions. Write the questions. Aquí tenemos una B. Que debe haber muchas de ellas y las alcanzan a ver así con la misma miradita, con los mismos ojos así grandotes. 
Hay muchas de ellas. Vamos a escribir la pregunta primero. ¿Listo? How many bees are there? Bees. How many grasshoppers or ants? Butterflies. Ladybugs. Eh, wasp. Flies. Write the questions. And let's write the answer. For example, how many bees are there? ¿Cuántas abejas hay aquí? Las vamos a contar. Bueno, acá este es el ejemplo, ya no lo contaron. There are 11 bees. Si ustedes quieren, para que sea más fácil contarlas, las podemos ir coloreando. Por ejemplo, vamos a colorear esta abejita de hielo y vamos a ir a colorear todas las abejitas que hayan, iguales a ellas, de hielo y así es más fácil contarlas luego vamos a hacer lo mismo con los demás insectos escribimos la pregunta how many butterflies are there y respondemos there are 20 butterflies or 10 butterflies ok son 6 6 questions and 6 answers y esta es la fotico que me voy a enviar al chat de Rich. That's all for today. Espero que también hayan estado muy juiciosos en la clase de Zoom y hayan podido adelantar la página que hicimos. Have a nice weekend and a nice day. And I miss you. Bye, bye.